now we go back to then dry docking and grounding from where we left that day okay us din maine kaha tha ki aapne based on the ships uh, docking plan aapne center line blocks lay kar diye aapne side keel blocks lay kar diye and a ship is taken into the dock so ship usually we prefer a ship to be slightly trimmed by stern why slight i told you that day also we'll discuss later but why by stern because if all is under our control we would like the stern frame to make the first contact as as it is specially strengthened for this purpose so up ship gaya my elbow represents the stern part of the ship here is the block my palm there is some under keel clearance now you start pumping out pumping out pumping out pumping out ukc reduces and at some stage the depth in the dock and i said that day also that when i say depth in the dock i mean above the blocks so there comes a stage when the depth in the dock becomes exactly equal to the draft aft when the two become equal the stern makes a very very light contact with the block theek hai there is nothing happens if हमारे उस दिन के एग्जाम्पल में अगर पीछे सात मीटर था तो अभी भी सात मीटर ही ड्राफ्ट है आगे का ड्राफ्ट उस दिन पांच मीटर था तो अभी भी पांच मीटर है सो अंडर वाटर वॉल्यूम हैज नॉट चेंज्ड सो एट दिस कंडीशन दो द स्टर्न इज मेकिंग अ लाइट कांटेक्ट लाइट कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स बट द फुल वेट ऑफ द शिप इज बैलेंस्ड और सपोर्टेड बाय द बॉयसी वाई because the under water volume has not changed so there is no reason for buoyancy to change and hence the stability of the vessel does not has not undergone any change the issue comes if the further pumping out of the water takes place that means agar usi values ko leke jaye 5 aur 7 meter to jab 7 meter pani ke depth hui stern makes a light contact with the block but ab and all this while the ship was coming down as the water level was coming down and the water line in respect to the ship's hull remained unchanged but after the contact has been made now if now you drop the level further there is no space for the stern to go further down because it has already contacted the block if stern cannot go down now the that means piche ka ab level is falling अब तक तो क्या था लेवल फॉल हो रहा था शिप भी साथ साथ नीचे आ रहा था ड्राफ्ट सात मीटर रहा अब जब उसने नीचे कांटेक्ट बना लिया नाउ इफ द लेवल फॉल्स ऑब्वियसली एज द लेवल फॉल्स द ड्राफ्ट आफ्ट कैन नॉट मेंटेन रिमेन सेवन व्हाई बिकॉज स्टर्न कैन नॉट गो डाउन एंड देयर फॉर द ड्राफ्ट आफ्ट नाउ स्टार्ट रिड्यूजिंग एंड रिमेन सेम एज द डेप्थ इन द डॉक जब डेप्थ डॉक की साढ़े मीटर हुई तो ड्राफ्ट आफ्ट भी छह मीटर साढ़े छह मीटर हो गया जब डॉक की डेप्थ छह मीटर होगी तो ड्राफ्ट आफ्ट छह मीटर हो जाएगा आई एम इंटेंशनली नॉट टॉकिंग ऑफ द फॉरवर्ड ड्राफ्ट सो जहां कांटेक्ट हो चुका इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्लीज रिमेंबर दिस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आफ्टर द कॉन्टेक्ट इज एस्टेब्लिश द डेप्थ ऑफ द वॉटर एंड द ड्राफ्ट चेंज टूगेदर whatever is the value of one the value of the other one is exactly the same this is after the contact has been established and where does it happen so it happens at the point or points where the contact has already been made so this statement of mine would be valid only for those points where the contact is made and is valid only after the contact has been made thereafter why because there after the drive depth and the draft of the ship at that point will change together as we saw in this case ki depth 6.5 hui to draft aft 6.5 meter ho gaya depths 6 hui to draft piche mein 6 meter ho gaya ab jaise jaise ye that means now the water line with respect to the ship's hull has started changing if the water line has started changing that means the underwater volume has started changing and obviously water line is falling so therefore the underwater volume will reduce and as the underwater volume reduces 
the buoyancy support also comes down because buoyancy is the weight of the water displaced. अब जैसे जैसे buoyancy कम हुआ तो क्या हुआ जब साथ साथ मीटर थे दोनों तो मेरे स्टर्न ने बिल्कुल लाइट कांटेक्ट किया कुछ नहीं हुआ लेकिन जैसे ही डेप्थ उसके बाद गिरनी शुरू हुई तो पार्ट ऑफ द वेट दिस शिप स्टार्ट्स एक्सर्टिंग वेट ऑन द ब्लॉक एंड एज इट एक्सर्ट्स वेट ऑन द ब्लॉक द ब्लॉक एक्सर्ट्स रिएक्शन एज पर न्यूटन थर्ड लॉ एंड द यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एन अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अपथ्रस्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड टू explain the effect of this upthrust one group of naval architects consider that this upthrust is equal to a virtual discharge of weight from point of contact that means what do they feel here are the blocks this is the center line blocks that i have drawn now what do they feel is that once the ship okay once the ship has made contact here now this is when the first time light contact has been made that means the depth is 7 meters draft is 7 meters light contact is made draft forward remains 5 meters but now when the le level is further dropped i am drawing a parallel water line it does not remain parallel you will understand in a while but for the first time i am just drawing a parallel line now the water line with respect to the ship has fallen because the ship cannot go any further down when ship cannot go any further down if the depth here is now 6.5 meters then the draft here is also 6.5 meters i am not commenting on this draft whether it becomes 4.5 or not i am absolutely silent this leads to reduction in the volume of buoyancy and so the buoyancy support to the vessel fall short of its displacement and whatever is the deficit here that is transferred to the blocks the way, that much weight is transferred on to the blocks and this weight which is transferred to the blocks exerts an upthrust and this upthrust is represented by p let us say if this volume produces a buoyancy of 9500 tons then obviously 10000 minus 9500 tons 500 tons becomes the up thrust at that point in time correct beta ji sir and this up uh, weight or 500 tons as per one school of naval architects is virtually assumed to be discharged from this place what is this place vertically it is at the keel longitudinally it is at the after perpendicular and its vertical location will impact the gm and its longitudinal location will impact the longitudinal stability that is the trim of the ship and the draft forward okay as far as the effect from keel is concerned if we discharge p tons from virtually from here it will lead a virtual rise of g but we don't call it as rise of g because internally the weights have not changed so we compensate it by calling it as virtual loss of gm due to dry docking aur iska formula us din humne screen jab main ppt dikha raha tha humne baat ki thi it is the same as gg1 upwards w into d upon w minus w and when we substitute this it became p माइनस के जी अपॉन डब्ल्यू माइनस पी बेटा इस फॉर्मूले पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो अभी करेक्ट अब देखो इसकी इफेक्ट क्या हो रहा है इट इज वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम 
माई वेसल एंटर द डॉक विद सर्टन जी एम जब तक कॉन्टेक्ट नहीं हुआ था वॉज देर एनी चेंज इन जी एम से यस और नो अंटिल द टाइम द कॉन्टेक्ट वॉज मेड वॉज देर एनी रीजन फॉर जी एम टू चेंज नो सर नो वेरी वेरी गुड द मोमेंट कॉन्टेक्ट हैज बीन मेड एंड लेवल फॉल्स आफ्टर दैट इट विल ब्रिंग द अप थ्रस्ट इन टू पिक्चर एंड द मोमेंट अप थ्रस्ट कम्स इन टू पिक्चर इट विल कॉज अ वर्चुअल लॉस ऑफ जी एम करेक्ट बेटा and as the level falls my question to you is please uh, keep expressing yourself as the level falls do you think the value of p will remain same increase increase. or decrease no, increase. increase 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 it will increase very good as p increases the virtual loss is going to also increase as per this formula yes sir yes sir yes sir correct and it may happen at some level that the whatever gm i entered with may be negated by this virtual loss and what happens when my gm becomes zero or negative my vessel becomes unstable correct correct sir aur unstable vessel mein kya problem hogi unstable vessel mein ye problem hogi ki jab tak wo bilkul vertical hai tab tak to koi problem nahi hai lekin kisi karan bhi thoda sa incline hoga to instead of writing liver being formed instead of writing liver a capsizing liver would be formed and we know what will be the impact of capsizing moment it will cause the vessel to capsize yes, sideways okay. it will flip it will there is nothing that is going to stop the vessel from falling yes, sideways to ye problem hamari kab shuru hui virtual loss kis time shuru hua batao after the contact just, after after the first contact, contact, contact mein very yes, after the contact to reduce the water level to below 7 meter very good very good very good shabash अब ये बताओ कल हमने स्लाइड कांटेक्ट में नहीं हुआ ना सर हां जी लॉस स्लाइड कांटेक्ट में स्टार्ट नहीं हुआ ना उसके बाद हुआ यू से स्लाइड और उसमें वो तो पंप आउट तो करते रहोगे ना बेटा सो वी से इट्स द प्रॉब्लम स्टार्ट्स वंस द कांटेक्ट इज मेड राइट हां जी सर ठीक है अब ये बताओ मेरे को अब इस शिप को मैं स्ट्रेट लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करता हूं मैं ब्लॉक्स को रबाउ ये ऊपर से ब्लॉक्स को रबाउ कर रहा हूं यहां से और इस फार्मूले को इस तरफ लिख देता हूं क्योंकि आई विल बी you will need to see it again and again p into kg upon w minus p aur ye shape ko ab maine line diagram se represent kar diya aur maine jaan pooch ke teedi banayi hai kyunki meri keel inclined hai theek hai ab yahan par block hai jis pe ye keel touch ho rahi hai yahan iska center of flotation hai kahin par ye shape ka after perpendicular hai ये शिप का फॉरवर्ड परपेंडिकुलर है जब लाइट कांटेक्ट हुआ तो यहां ड्राफ्ट था सात मीटर यहां ड्राफ्ट था फाइव मीटर लेकिन जब व्हेन पी कम्स इनटू पिक्चर व्हेन पी कम्स इनटू पिक्चर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ पी ऑन द लॉन्गिट्यूडल स्टेबिलिटी हाउ मच विल बी द चेंज इन ट्रिम कॉज कल ये ट्रिम टाइप एक कॉन्सेप्ट से बताओ पी डी आई एम सी टी सी पी इन टू एल सी एफ सर ए एफ ए एफ वेरी गुड वाई बिकॉज दिस इज द लिवर ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन डिवाइडेड बाई एम सी टी सी दिस इज माई ट्रिमिंग मोमेंट कॉज बिकॉज ऑफ पी एंड दिस इज डिवाइडेड बाई एम सी टी सी सो दिस गिवस मी द चेंज इन ट्रिम इफ द ट्रिम इज चेंजिंग इन initially the ship entered in our example by 2 meters by stern okay yahan dekho ab main dobara blocks bana raha hu yahan par is line mein blocks hai abhi jahaz ke 2 meter trim by stern thi blue line pe water line tha jab ab isliye maine kaha tha ki ye parallel nahi hoga water line but i drew it parallel initially now what happens as the trim is being caused by head so this initial trim of 2 meters by stern will start reducing beta yes or no yes sir correct yes sir there there will come a stage when this trim will become zero because trim yes, cost becomes 2 meters by head 
if the trim cost becomes 2 meters by head then initial trim was 2 meters by stern the resultant trim will be zero correct beta yes sir. yes sir yes sir when look at yes. this diagram look at this diagram where you have the blocks what would happen when the trim becomes zero this diagram will speak sir vessel will sit on the blocks blocks overall the vessel will sit on the blocks all along her length right yes sir yes sir okay ab when she sits on the all along the length jab purane zamane mein narrow keel ke ships hote the to jaise hi jahaz pura baithta tha to side mein shores laga dete the taki ab jahaz side mein flip na kar sake but they would do it only when she takes to the blocks overall <coughs> आज के जमाने में हमारी फ्लैट बॉटम शिप्स हैं तो हम क्या करते हैं हमारे सेंटर लाइन ब्लॉक्स होते हैं और हमारे बिल्ज कील ब्लॉक्स होते हैं और जब उन तीन ब्लॉक्स की लाइन पर शिप रेस्ट कर जाता है नाउ द शिप कैन नॉट टॉपल साइड वेज करेक्ट बेटा व्हेन विल शी टच ऑल द थ्री लाइन ऑफ ब्लॉक्स वेन शी टेक्स टू द ब्लॉक्स ऑल अलॉन्ग हर लेंथ when does she take to the block all along the length when the trim caused by p becomes equal to the initial trim correct beta no ji sir ab jab jahaz pura achhi tarah baith gaya agar uske baad mera gm negative hota hai to uska koi effect hoga no sir kyun kyun nahi hoga batao you are right but kyun nahi hoga kyunki maine abhi thodi der pehle kaha tha negative gm will be of concern only when the vessel tilts if the vessel does not incline and remains absolutely spot on vertical then there is nothing that can topple the ship correct beta correct sir okay so hamara concern gm positive hai negative kab khatam ho jayega jab jahaz pura ka pura baith jayega correct yes तो मेरा जो प्राइमरी कंसर्न था जीएम को मॉनिटर करने का बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन विच इज द विंडो ऑफ पंपिंग आउट द डॉक इन विच आई नीड टू मॉनिटर माय जीएम फ्रॉम वेयर पी टच इज वेरी गुड शाबाश सो माय पीरियड ऑफ कंसर्न इज द टाइम फ्रॉम द वेसल मेक्स फर्स्ट कॉन्टेक्ट नाउ आई एम नॉट सेंग आउट फॉरवर्ड काम from the time vessel makes first contact with the blocks until the time she sits overall correct beta yes. correct kyunki usse pehle kyun nahi tha concern ki jo gm tha wohi rahega uske baad kyun nahi concern hai because she is adequately supported ye jo period hai jiski humne abhi baat ki hai beta please take down this term this period is called as critical period aur ye beta tumhare थियरी में भी आता है और ये तुम्हारे ओरल्स में भी पूछा जाता है वॉट इज द क्रिटिकल पीरियड इन द ड्राई डॉक एंड वेन आई एम टॉक सेइंग ड्राई डॉक हियर आई मीन द ग्रेविंग डॉक सो द क्रिटिकल पीरियड इन अ ग्रेविंग डॉक इज द पीरियड फ्रॉम द टाइम वेसल मेक्स फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद द ब्लॉक्स अंटिल द टाइम शी सिट्स कम ओवरऑल ऑन द ब्लॉक्स गॉट द डेफिनेशन बेटा जी सर सर एक डाउट था हाँ बोलो ये हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं सर व्हेन द शिप मेक्स फर्स्ट कांटेक्ट विद द ब्लॉक्स टिल द ट्रिम विल बी जीरो सर बेटा वो ट्रिम विल बी जीरो ओनली इफ द ब्लॉक्स आर ऑल ऑल हॉरिजॉन्टल राइट जरूरी नहीं है मेरे सारे ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल हो करेक्ट ओके ओके सर नहीं सर आपने भी थोड़ी देर पहले बोला मैंने बेटा 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 मैं बेटा, मैंने जो स्टेटमेंट दी थी वो ये मान के दी थी कि सारे ब्लॉक्स की टॉप हॉरिजॉन्टल है करेक्ट ओके सो आई डोंट वांट टू मेक इट अ स्पेसिफिक केस आई वांट टू से व्हेन शी सिट्स ओवरऑल राइट ओके सर इन दिस इन दिस सिनेरियो यस व्हाट यू आर सेइंग विल फिट इन बट बिल्कुल इस टॉपिक के एंड में हम बात करेंगे बिल्कुल एंड में कि एवरी टाइम द ट्रिम नीड नॉट बी जीरो व्हेन शी सिट्स ऑल अलोंग द लेंथ ये पूरी एक्सरसाइज निकलने के बाद ये इशू पे मैं बात करूंगा सो इंस्टेड ऑफ जस्ट लिमिटिंग आवर स्टेटमेंट टू वेरी स्पेसिफिक केस अ बेटर वे वुड बी फ्रॉम द टाइम शी मेक्स फर्स्ट कांटेक्ट टू द टाइम शी सिट्स ओवरऑल राइट ओके बेटा डन इस पीरियड को क्या बोलेंगे क्रिटिकल पीरियड 
ठीक है अब इस क्रिटिकल पीरियड में भी सोचो सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन कब होगी और क्यों इस क्रिटिकल पीरियड में भी सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन इनिशियल फर्स्ट टच पे होगी आखिरी में जब बैठने वाला होगा सर पूरा बैठने वाला होगा ओके आई गॉट टू रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द क्लास समबडी सेड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टेक्ट समबडी सेड जस्ट वेन शी इज अबाउट टू सेट ओवर ऑल डज एनी साइड वॉन्ट टू बैक ऑफ एंड सपोर्ट द अदर Review your uh, stance and at, let me. Know. At the time of first contact, if it tilts and if the GM becomes negative before touching, the, before the ship is fully upright, sits on the blocks, then it can so, be a nee, problem. So, no, no, no. No, but, 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 मुझे नहीं पता जीएम तो अगर आप आपके पास काफी जीएम होगा तो लास्ट में वेदर इट विल बिकम जीरो और नॉट दैट इज अ फर्स्ट कांटेक्ट फर्स्ट कांटेक्ट फर्स्ट कांटेक्ट लास्ट कांटेक्ट में जब अपना बेटा एक एक मिनट ओके व्हाट डू यू व्हाई डू यू से फर्स्ट कांटेक्ट पे फर्स्ट कांटेक्ट पे तो पी बहुत कम है पी कम है तो वर्चुअल लॉस भी कम है करेक्ट द फर्स्ट कांटेक्ट के बाद शिफ्ट बॉयंसी से शिफ्ट हो रहा है वो करेक्ट सो 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 इन बेटा अब मैं कहता हूं क्रिटिकल पीरियड में सबसे डेंजरस मोमेंट कौन सा है तो मेरा पूछने का मतलब था लेट मी गिव यू मोर एंड कि क्रिटिकल पीरियड में सबसे ज्यादा लॉस ऑफ जीएम कब होगा अब चलो इसका जवाब दे दो तो जब अप्रेस सबसे मैक्सिमम होगा जब अप्रेस पी की फोर्स सबसे ज्यादा होगी तो कब होगी वो मैक्सिमम फोर्स आखिरी में सर ऑलमोस्ट आखिरी आखिरी में The last uh, may even just sitting uh, on the block. Correct, correct. So in amongst all, some now I am talking to the person who said that uh, first contact will be. But I am addressing to you, and if you are not in agreement, please let me know. Speak out. What I am saying is, this is a whole of a whole critical period. If if plus mm water on the ship is unstable, then there will be a problem. It starts. I am not saying that. I am saying in the whole of a critical period, which is one particular moment. when it is the uh, most critical and where the loss of gm would be potentially maximum the maximum potential loss of gm during the critical period would be when she is just about to sit overall correct beta ha bhai jo keh rahe the first contact wale beta uh, i am talking to you yes sir <clears throat> सर मैंने फर्स्ट कांटेक्ट इसलिए बोला था सर इनिशियली जो ब्लॉक्स पे अलाइन करेंगे सर दैट वुड बी एज पर फर्स्ट कांटेक्ट ना सर नहीं ब्लॉक्स पे अलाइन करोगे फर्स्ट कांटेक्ट में समझा नहीं ब्लॉक्स पे तो सी सी अलाइनमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डॉकिंग एंड अलाइनिंग द शिप ऑन द ब्लॉक्स दैट्स अ डिफरेंट इशू नाउ वी आर ओनली डीलिंग विद द स्टेबिलिटी एस्पेक्ट राइट यस देन वी विल फाइंड इट है ना तो एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्नड आपका मैक्सिमम अप थ्रस्ट ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड आई एम नॉट सेइंग मैक्सिमम वही होगा आपका मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट विल बी नाउ लेट पे अटेंशन टू दीज सेंटेंसेस व्हिच आई एम मेकिंग योर मैक्सिमम ऑफ थ्रस्ट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप एंड दैट विल कम इनटू पिक्चर व्हेन द एंटायर शिप इज ड्राई दैट मींस लेवल फॉल्स बिलो द टॉप ऑफ द ब्लॉक्स करेक्ट बेटा ठीक है वो अलग बात है उस टाइम ऑफ थ्रस्ट पूरे पूरे सरफेस पे एक्ट कर रहा होगा राइट फ्रॉम फॉरवर्ड टू आफ्ट बिकॉज़ शी इज सिटिंग कंफर्टेबली ऑन द ब्लॉक्स राइट सर एक डाउट है ये जब ब्लॉक्स पे वो सिट करना शुरू करेगा वेसेल तो वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा जैसे जैसे वेट शिप का जाएगा ब्लॉक्स पे और वो अपथ्रस्ट उतना अप्लाई करेगा बेटा बेटा अपथ्रस्ट की वैल्यू तो उतनी होगी जितना ही शिप की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट में से वॉट एवर इज सपोर्टेड बाई बॉय उसका डिफरेंशियल विल बी द अपथ्रस्ट तो लास्ट मोमेंट तक सर तो ऑलमोस्ट वो डिस्प्लेसमेंट का वेट तो ले लेगा सर उसका भी तो इफेक्ट रहेगा कि ऑलमोस्ट वो ब्लॉक्स के बीच में स्टेबल हो चुका होगा लास्ट मोमेंट तक लास्ट मोमेंट तक तो ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं नहीं बेटे हम लोग क्या कह रहे हैं एक तो हम ये मान रहे हैं कि शिप जो है मेरी स्ट्रेट बी में हमें पता है शिप की अपनी प्रॉब्लम होते हैं डिफॉर्मेशन डिफ्लेक्शन राइट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इन टू दो स्पेसिफिक दे विल बिकम शिप स्पेसिफिक डिस्कशन ओके की कहा सैग हुआ कहाँ हॉग हुआ दैट विल बी शिप स्पेसिफिक इशू राइट when we are discussing we are considering the ship is a straight beam right okay and if yes, she is she enters like this the keel is straight then she makes yes. contact here 
अब ये प्योर yes. जब जब तक पूरा नहीं बैठेगा तब तक सिंगल पॉइंट कांटेक्ट रहेगा वो अलग बात है कि क्लियरेंस धीरे 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 कम हो रहा है राइट ओके ओके जब हाँ. पूरा का पूरा बैठेगा जब एक ही साथ बैठेगा राइट इन सच अनेरियो सच एन आइडियलिस्टिक सीनेरियो राइट यस नो आई गेट तो तो बेटा मैक्सिमम जो मोस्ट डाइसी सिचुएशन इज व्हेन द शिप इज अबाउट टू सिट ओवरऑल शी इज जस्ट शी इज जस्ट अबाउट टू सिट ओवरऑल व्हाई उस टाइम तक एडिक्वेट सपोर्ट भी नहीं है और उस टाइम तक पी भी उस फेज में मैक्स काफी बढ़ चुका है तो वर्चुअल लॉस भी बढ़ चुका है सो इन द एंटायर क्रिटिकल पीरियड द मोस्ट critical instant will be when the ship is just about to sit overall why because at that point in time ship is neither adequately supported nor and and, uh, and is nor adequately supported uh, nor to kya hoga i think i'll rephrase it at that particular point the ship is not adequately supported and at the same time the virtual loss of gm would be maximum within the entire critical period so hamara agar ship agar mera ship critical period ke to bilkul end mein agar comfortable hai to that means pure critical period mein theek rahega na fir to correct beta yes bhai jahan pe mera maximum loss hua critical period khatam hone pe ye wala jo instant hai इसके लिए स्पेशल नाम दिया गया है बेटा एक और टर्म लिख लो अपने रजिस्टर में क्रिटिकल इंस्टेंट क्रिटिकल इंस्टेंट इज द इंस्टेंट व्हेन द क्रिटिकल पीरियड इज कमिंग टू एन एंड व्हेन द वेसल इज जस्ट अबाउट टू सिट ओवरऑल दैट इज द इंस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द क्रिटिकल इंस्टेंट अब नाउ नाउ आई एक्सप्लेन टू ऑल दो सेंग at the time of first contact or whatever doubt you had why we are talking of this ki kis pe sabse zyada problem ka issue ho sakta hai humne ka critical instant pe to kya hoga jab main ship ko dock mein leke jana hai to main jaane se pehle apni stability calculate karunga at critical instant and when i am saying stability i mean gm here i will calculate my gm at critical instant what is my residual gm at critical instant after allowing for all the possible losses to jo agar mera critical instant pe if i am still with positive gm so obviously isse pehle i will have more gm than what i have at the critical instant do you agree with that ji sir so jab hum dock mein jaate hain hum kya karte hain hum apne ship ka gm critical instant pe calculate karte hain ki critical instant pe mera gm kitna hoga और अगर उस टाइम मेरा जीएम काफी कम है या नेगेटिव होने के चांस है तो वी विल मेक श्योर वी ऑल्टर द थिंग्स ऑल्टर द कंडीशन इन विच द शिप इज गोइंग टू एंटर एंड एनश्योर दैट एट क्रिटिकल इंस्टेंट द शिप हैज एडिक्वेट जीएम एंड व्हेन एडिक्वेट जीएम बाय मींस एडिक्वेट पॉजिटिव जीएम अगर क्रिटिकल इंस्टेंट पे शिप कंफर्टेबल है देन द शिप इज कंफर्टेबल थ्रू एंड थ्रू नो प्रॉब्लम्स व्हाई बिकॉज क्रिटिकल इंस्टेंट के बाद शी इज एडिक्वेटली सपोर्टेड उसके बाद नेगेटिव जीएम होगा हो जाने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम विल बी इफ ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड शिप गोज इन टू अनस्टेबल इक्विब्रियम देन यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल ये जो दो मैंने टर्म बताई है जो मैंने इसके साथ नेरेटिव दिया है इसको जरा एक बार सो, सोचो उसको अपने मन में रिकॉल करो और कोई डाउट है तो मुझे बोलो बेटा आई गिव यू टेन सेकेंड्स टू हैव अ क्विक रीकैप एंड लेट मी नो इफ
हाँ जी बेटा कोई कोई डाउट्स आर यू ओके विद व्हाट आई सेड ओके ठीक है आप मुझे बताओ ये आपने मेरी काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी क्लास ने ही मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करा दिया क्लास ने ही मुझे ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया इस इससे भी हम पी निकाल सकते हैं ये पी से वर्चुअल लॉस निकाल अब ये बताओ मुझे दो चीजें बताओ वॉट इज पी इक्वल टू हाउ डू वी हाउ कैन वी फाइंड पी विच एवर वे यू वॉन्ट टू नो टेल मी How, at any stage, if I have to find P, how can? What are the different ways I can get P, beta? Sir, if we have MCTC, LCF, AF. Hmm. Okay. And what is this, beta? What is this? Change in trim, sir. Uh, मतलब okay. 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 Change in trim. Okay. Now you tell me. After the critical instant, would there be change in trim? After that, no, sir. No, एक बार जहाज बैठ गया फिर तो इवन की ली रहेगा ना और पानी के ड्रेन आउट करते रहो पंप आउट करते रहो राइट जी सर सो so, ये फॉर्मूला अगर आपने लगाना है पी निकालने के लिए पी सी इज इक्वल टू पी इन टू ए एफ अपॉन एम सी टी सी यू आर राइट दिस कैन बी यूज टू कैलकुलेट पी प्रोवाइडेड हमें टी सी पता हो ए एफ पता हो एम सी टी सी पता हो बट as the trim change takes place only during the critical period now pay attention this method can be deployed if required only during critical period and and not applicable after critical instant do you agree with this ठीक है बेटा इस फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल आफ्टर द क्रिटिकल इंस्टेंट आफ्टर सिटिंग होगा ना सर क्रिटिकल इंस्टेंट इज जस्ट बिफोर सिटिंग क्रिटिकल इंस्टेंट इज देर इज ओनली अ फाइन लाइन बिटवीन जस्ट सिटिंग सिट्स फर्स्ट टाइम राइट एंड द क्रिटिकल इंस्टेंट क्रिटिकल इंस्टेंट इज व्हेन शी जस्ट व्हाट डू व्हाट डू वी मीन बाय जस्ट सिट्स मींस लाइट कॉन्टेक्ट तो अलॉन्ग द लेंथ हो गया है लेकिन कुछ वेट ट्रांसफर नहीं हुआ ब्लॉक्स पे जैसे जैसे एक सात मीटर ड्राफ्ट पे डेप्थ पे हुआ था स्टर्न ने कॉन्टेक्ट तो बना लिया था लेकिन कुछ स्टेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आया था राइट बेटा जी सर जी ओके सो दिस मेथड कैन बी यूज ओनली ड्यूरिंग द क्रिटिकल पीरियड वंस द वेस्टल इज आउटसाइड द क्रिटिकल पीरियड एज देर इज नो फर्दर चेंज इन ट्रिम then this method cannot be this formula cannot be deployed for using p, get calculating p what is the other method puri mere shuru se jo maine discussion us din bhi kiya tha aaj bhi kiya tha maine 9500 10000 ka example bhi liya tha usko yaad karte hota what is the other way if i want to find out at any time the value of p if we have uh, virtual loss of gm देखो हमारे पास हमारे पास शिप की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगी राइट व्हेन आई से डब्ल्यू ईयर दैट मींस द एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप करेक्ट है ना जी सर ओके जिस भी स्टेज पे मुझे पी निकालना हो इफ आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बॉय एंड सी एट दैट स्टेज और ड्राफ्ट अगर बॉयसी मैं निकाल लू जिस भी स्टेज की बात करनी हो उस स्टेज की अगर बॉयसी मैं निकाल लू तो ये बॉयसी किसके बराबर होगी बताओ मेरे को सर डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम वेरी गुड दैट दिस बॉयसी विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टेबल्स एट दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट करेक्ट बेटा राइट यस सर 
तो जो शिप की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है जो कि अनचेंज है उसमें से इस वाली डिस्प्लेसमेंट को माइनस अगर मैं कर दू तो विल आई गेट द वैल्यू ऑफ पी ये और नो एट दैट पर्टिकुलर टाइम राइट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल थ्रू एंड थ्रू ये इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है इट विल बी एप्लीकेबल थ्रू एंड थ्रू चाहे वो so, sir, इस वाले फॉर्मूले के अंदर टू गेट दी वी शुड ड्राफ्ट एट दैट पर्टिकुलर स्टेट करेक्ट करेक्ट बेटा एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके सो दीज आर द टू वेज वी कैन कैलकुलेट पी वन इज इफ वी कैन फाइंड द चेंज इन ट्रिम but that will be equal to applicable only during the critical period and the other is if we can find the displacement of the ship corresponding to the buoyancy provided at that draft for which we are interested we can just use that and find the value of p ye dono yahan tak beta aapko critical period ki definition critical instant ki definition aur aapko how to calculate p इसका देख लो मुझे बताओ अगर समझ में नहीं आ रहा तो तो सर ये कंडीशन मान लो ऐसे है कि आ, मतलब डॉक से पानी पूरा खाली नहीं हुआ है बट ये पूरा सिट हो गया है तो उस टाइम पे वैल्यू ऑफ पी हम पहले वाले से निकाल लेंगे बट जब पानी पूरा नील हो गया है उसके अंदर उसमें जो होगा नहीं बेटा, अस... नहीं, नहीं, नहीं बेटा मैं, मैं आपको बता देता हूँ आपको जो डाउट हो समझ गया अगर कल हम अपने अपने एग्जाम्पल की बात करें जिसमें जहाज पांच और सात मीटर से एंटर किया था करेक्ट जी सर ओके अब मैं इसको इसको पूरे नेरेटिव को हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे देगा पूरी सुनाता हूँ पहले आपको शिप एंटर्स फ्लोटिंग फ्री ड्रॉइंग फाइव मीटर फॉरवर्ड सेवन मीटर आफ शी इज ब्रॉड शी इज अलाइंड ओवर द ब्लॉक्स यू स्टार्ट पंपिंग आउट द डॉक एज द लेवल फॉल्स when the depth becomes 7 meters that is the beginning of critical period correct beta correct sir and stern makes the first contact with the blocks okay as you continue pumping out up thrust at the stern keeps increasing causing a change in trim and the trim starts reducing trim by stern starts get reducing now assuming that the blocks are all horizontal even keel pe wo zero uh, inclination pe hai so when the trim becomes zero that is the time you reach critical instant correct correct sir let us say i am mujhe nahi pata calculate karke nikalna padega but let us say when the depth becomes 5 and a half meters let us say when the depth becomes 5 and a half meters the vessel reaches critical instant okay beta uh, okay sir okay theek ab kya hua जब डेप्थ साढ़े पांच मीटर थी तो ड्राफ्ट पीछे में भी साढ़े पांच मीटर हो गया आगे में भी साढ़े पांच मीटर हो गया हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट भी साढ़े पांच मीटर हो गया करेक्ट यस सर आगे सर आगे तो पांच मीटर था ना सर पहले बेटा जब ट्रिम चेंज हो रही तो आगे का बढ़ेगा नहीं हाँ चलो हो गया ओके ओके सर ठीक है ना करेक्ट जी सर इसीलिए मैंने साढ़े मीटर पे लेके गया था उसको क्या नाम है क्रिटिकल इंसिडेंट को ओके ताकि ये राइट जी जी इसीलिए मैं जब शुरू में बात कर रहा था मैंने फॉरवर्ड ड्राफ्ट में कुछ भी कमेंट नहीं किया था मैंने कहा उस पर मैं क्वेश्चन मार्क डालता जा रहा था बिकॉज दैट इज सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन एट ईच स्टेज राइट जी सो व्हाट सो गाइस इफ आई एम टेलिंग यू नाउ दैट माय शिप इज गोइंग टू रीच क्रिटिकल इंस्टेंट एट फाइव एंड हाफ मीटर्स डेप्थ वॉट डज इट मीन इट मीन्स वेन द डेप्थ ऑफ द वॉटर इज फाइव एंड हाफ मीटर्स द वेसल विल बी जस्ट lightly touching the blocks all along the length that means now the draft aft is 5.5 meters draft forward is 5.5 meters draft at center of flotation is 5.5 meters draft at any point along the length of the ship will be 5.5 meters in other words the ship will be drawing 5.5 meters even keel correct ha ji sir yes any 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 questions on what i just said beta before i go further नो ओके अब मान लो मान लो मैं पंपिंग आउट कंटिन्यू करता हूं अब क्या होगा जब ड्राफ्ट पांच मीटर होगा जब डेप्थ पांच मीटर होगी तो मैंने क्या कहा था जहां जहां कांटेक्ट हो चुका है वहां पर डेप्थ और ड्राफ्ट साथ में चलेंगे करेक्ट जी सर 
अब उसके बाद अगर डेप्थ पांच मीटर हो गई तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट भी पांच मीटर हो जाएगा करेक्ट जी सर अब कितनी कितनी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एट फाइव मीटर एट फाइव मीटर्स वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एट फाइव मीटर्स विल कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्प्लेसमेंट एट फाइव मीटर्स मतलब व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एट फाइव मीटर्स वेट नॉट वॉल्यूम व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड एट ड्राफ्ट ऑफ फाइव मीटर्स विल कॉरेस्पॉन्ड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप एट फाइव मीटर्स ये सर नो जी सर बोलो भाई तो अब मैं क्या करूंगा अगर पांच मीटर डेप्थ पे मुझे पी निकालना है तो मैं क्या करूंगा मैं पांच मीटर ड्राफ्ट पे शिप के डिस्प्लेसमेंट निकाल लूंगा दैट इज द अमाउंट ऑफ वेट ऑफ द शिप दैट इज सपोर्टेड बाय बॉयसी उसको मैं जहाज की एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट से माइनस कर दूंगा एंड द डिफरेंस विल बी द वैल्यू ऑफ पी करेक्ट बेटा हाँ जी सर जी ओके ओके अगर सर हमारा कोई भी अगर आफ्टर सिटिंग आफ्टर सिटिंग जो मतलब आगे एंड पीछे पूरा बैठ चुका है एंड इवन कील है उसके बाद बात भी बात बात इवन कील की है ही नहीं पूरा नहीं भी बैठा कोई बात नहीं अगर मेरे को बीच में कहीं भी हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट अगर मैं कैलकुलेट कर सकता हूं जी 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 देन आई कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट and that that displacement will be the value of buoyancy at that draft, right? Ah, sir. Correct. And when we subtract this buoyancy from displacement of the ship, we will get the value of p at that particular moment, right, बेटा yes. Sir, overall yes. means ये कि किसी भी time पे भी के भी if we are calculating buoyancy तो उसको आप actual displacement समझ सकते हैं. Yes, yes. And, and, uh, and I said, I said this method can be applied any time whenever you have enough data. इसको तो जहां मौका मिले वहां यूज कर सकते हैं राइट बेटा बस हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट चाहिए चाहे कुछ भी ट्रीम हो क्या कुछ भी हो क्योंकि आप तो टेबल तो हाइड्रोस्टेटिक ड्राफ्ट से एंटर करोगे ना बेटा जी 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 ठीक है ठीक है Only thing is, जो ट्रिम चेंज वाला है वो जब तक कर पाओगे जब तक कि जहाज पूरा बैठा नहीं है okay? सर हाँ बेटा सर, सर समझ गए सर इसको सर एक लिख लें सर एक बार जो आपने बोला है सर भूल जाएंगे बाद जो में। जो लि, लिख लो जो लिखना मेरे को जल्दी थोड़ी है मेरे पास बहुत टाइम है चिंता नहीं करो तो सर अपने वेडिंग से बता देंगे सर बता दो प्लीज नहीं तो लिखना क्या चाहता मुझे नहीं पता मैं तो क्रिटिकल पीरियड क्रिटिकल देखो कितनी चीजें लिखवानी आपने आपने एक तो क्रिटिकल पीरियड को समझना है एक क्रिटिकल इंस्टेंट को समझना है एक आपको ये अपने मन में रिवाइज करना है कि मैं मेरे को पी कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं मैं जी सर और पी के दो, दो ढंग हैं एक ट्रिम चेंज फॉर्मूले से उसके साथ उसका राइड राइडिंग लिमिटेशन लिख लो और दूसरा है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इन विच विच मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शिप माइनस The displacement or minus the displacement supported by buoyancy at that particular moment. तुम लिखो जहां मेरी जरूरत हो बता देना बेटा मैं यही हूं
जी सर बेटा एक बार अपना ग्रुप चेक कर लो मैंने ना ऑल द थ्री बैचेस प्लीज चेक योर ग्रुप मैंने आपको ड्राई डॉकिंग और ग्राउंडिंग की कैप्टन सुब्रमण्यम सर की बुक की एक्सरसाइज भेजी है और आपको साथ में एम वी विजय के पर्टिकुलर्स भी भेजे हैं राइट हैव ऑल द थ्री ग्रुप्स रिसीव हाँ तो आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है नहीं है तो मैंने भेज दिया है बुक है तो यू कैन यूज द बुक ओनली थिंग इज वॉट आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन डज नॉट है बुक इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग वुड बी ये सिंगल शीट जो हाइड्रोस्टेटिक पर्टिकुलर्स की है इसको प्रिंट मार लेना वील बी डूइंग दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली ऑल क्वेश्चन वुड बी हैंडल्ड एंड टैकल्ड इन द क्लास ठीक है और ये हम एम वी विजय से क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोस्टेटिक पर्टिकुलर्स की सिंगल शीट है वहां से फटाफट और इसमें वेराइटी बहुत ज्यादा है क्वेश्चन की ओके फर्स्ट वी विल फिनिश दिस ऑफ and then having understood the dry docking concept then we'll address the other issues jo bhi aapke exam related hai so from tomorrow onwards i'll start this exercise with you iski sari exercise maine solve ki hui hai slides pe hai mere sath lekin aapko agar jinhone nahi kiya hai aapko kya kya practice karna hai kal se pehle beta aapko sabse pehla kaam to ye karna hai ki aap hydrostatic draft nikalne ki practice kare if the drafts are given dusra you should be able to enter the hydrostatic particulars with both hydrostatic draft or the displacement of the ship and you should be able to interpolate the particulars fatafat on the calculator on the run hum ab phase 1 mein hain hum apni answer sheet ko interpolation dikha dikha ke nahi bharenge all that would be done on the run and it will only the values will be put down in the answer sheet otherwise you'll go crazy and you'll lose out on the time so kal se hum log iski exercise shuru kar denge ye maine aapko isliye pehle bhej diya ki kisi ko ye sheet agar print karni ho because hard copy is always easier to use you can print this exercise ko print karne ki zarurat nahi hai unless you just want to have something on your table uh, exercise i'll be reading in the class i'll be show ha how i'll be doing it kar li thi okay it will be like this beta ओके okay, मैं भी दिखा देता हूँ ये तो आपको अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर टू है ओके इट विल बी लाइक दिस सो आई लीव दिस क्वेश्चन नियर आस्क यू टू फाइंड सर्टेन थिंग्स एंड देन आई विल गो टू माय स्लाइड्स यू कैन कीप टेलिंग द आंसर्स एंड देन यू कीप सीइंग द थिंग्स एज वी मूव ऑन सो दिस इज द वे वील बी कवरिंग द क्वेश्चन बट यू हैल हैव टू कैलकुलेट एंड प्लीज मेक श्योर यू कम्प्लीट द एंटायर थिंग इन क्लास विद मी एंड लेट मी रिवाइज थ्रू दीज पी पी टीज वॉट एवर वी हैव डिस्कस टूडे this slide we have done 7 meters pe we have done 7 meters pe the critical instant begins there is no change in stability then we have 6 and a half when we have the up thrust coming into picture in fact i should switch off the camera why should i take this space for you also okay and we have this Achha. now at 6.5 meters you'll have an up thrust coming acting on the ship now what is the value of pi i'm sure you can you'll agree with me here now okay what is the value of p in this case we all know value of p would be equal to the weight that has been transferred to the blocks w minus b b is the uh, buoyancy at the instant in question that will give us the p every time this is what can give us the p otherwise we can use the change in trim concept and you can see all this uh, we have effect of p on stability but what are the, what is the effect of p on stability the p will affect the static stability of the ship causing virtual loss of gm and it will also cause a change in trim 
as it is virtual discharge from after perpendicular it will cause a change in trim by head virtual loss of gm is p into kg upon w minus p we have already done it change in trim caused by p would be p into af upon mctc trim type a problem say now this is what i was saying and which we agreed if you want you can take screenshot of this uh, slide if somebody was telling me sir dictate kar do you can take the screenshot beta if you want how to obtain p before the vessel takes to the blocks that means during the critical period we can calculate p by change of trim formula and after the that or even during the critical period at any time if we know the displacement of the ship and we know the amount of buoyancy at that instant which will be equal to the displacement at that instant the difference in the initial displacement and the displacement of the vessel at that moment for that draft the difference between the two will give us the value of p ye beta aapke questions hain describe critical period describe critical instant this is what has been discussed today how how would we cal calculate virtual gm beta uh, at any time when we have to calculate how do we calculate uh, gm would somebody like to say first how do we cal what what do we how do we get gm until this point of time what have we learned p into kg nahi 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 iska nahi nahi ye nahi nahi ab tak before dry docking process hum gm kaise nikalte the ship ka k minus kg fsc sir kg increase correct so km km minus kg would give you gm solid okay minus fsc would give, give you gm fluid now you see here why have we taken km for w minus p dry docking mein jo virtual gm ki calculation karte hain isme hum km hamesha w minus p ka kyon lete hain would you like to answer this now sir kyunki km draft ke hisab se change hota hai very good very good very very very, very good very good jab up thrust picture mein hai so w minus p is what is supported by buoyancy correct beta w minus p is supported by buoyancy yes sir if w minus p is supported by buoyancy that means the draft of the vessel is corresponding to that buoyancy right and km depends on draft therefore this km has to be for w minus p and not for w okay why fsc also we have taken fsm upon w minus p why because if you have virtually discharged from something from the ship then the virtual weight of the ship not the actual weight but the virtual weight of the ship has reduced so the effect of fs uh, F, uh, that free surface will also increase because the, of the virtual loss of displacement so ship ki agar displacement kam ho gayi hai wo virtually light ho gayi hai to obviously free surface will have more effect and fsc would be equal to fsm upon w minus p ye aa gaya gm fluid aur last mein isme hum beta अपना वर्चुअल लॉस ऑफ जीएम निकाल देंगे बाय व्हाट फॉर्मूला पी इंटू के जी अपॉन डब्ल्यू माइनस पी जीएम फ्लूड से जब इसको माइनस कर देंगे दैट इज गोइंग टू गिव अस द वर्चुअल जीएम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द ड्राई डॉकिंग प्रोसेस दिस विल बी द फ्लो ऑफ स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग द वर्चुअल जीएम during the dry docking process dry docking process mein virtual gm nikalne ka this will be the flow and now i'll stop here and we'll go back to this if the need arises tomorrow when we'll start with question number 2 now why we are not starting with question number 1 is if you see the exercise up to question question number 12 or 14 chalo kitne jo hai beta thoda mute kar le beta bacche please क्वेश्चन वन एंड टू आर सेम अगर आप एक्सरसाइज देखोगे क्वेश्चन वन एंड टू आर सेम फर्क सिर्फ इतना है क्वेश्चन टू में ये एफ एस एम इंक्लूड कर दिया गया है अदरवाइज इफ यू कम अप टू दिस प्लेस दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन 
when fsm is added it becomes question number 2 so we will do it question number 2 because one may fsc will become zero fsm zero hoga to fsc wahan zero ho jayegi rest everything will remain the same isi tarah se 3 and 4 are same but for the fsm 4 and 5 are same but for fsm so is tarah pairing ho rakhi hai so beta hum 2 4 6 8 10 12 aise jahan tak pairing hai aise jayenge uske baad jahan stand alone questions hain each one of them would be dealt with so in other words we'll be covering all 20 questions of this particular exercise so kal please have your scientific calculator ready please practice interpolation please learn to calculate hydrostatic draft these are the few small expectations that i have from you so that we are better prepared tomorrow 